President, råvildpolitikk og handheving av denne uhyre konfliktskapende, det ser vi nesten daglig, både i media og ellers. Høyre ønsker at råvildpolitikken skal bygges på grunnleggende prinsipp, med respekt for enkeltmennesk og lokalsamfunn, respekt for eiendomsretten og full erstatning for de rettigheter som går tapt. I tillegg ønsker Høyre å ha en forvaltning som er lokalt basert, og ikke sentralstyrt for et byråkrati fjernt for der problemet er, og med stor avstand til de det gjelder. I komiteen sine merknader til råviltmeldinger i 2004 heter det «Komiteen mener at livskvalitet og bosetning og næringsutvikling i distriktene må tas hensyn til ved forvaltning av råbyrene. Forvaltningen må etter komiteens syn gjennomføres på en måte som skaper tillit mellom lokalbefolkningen og regionale og sentrale myndigheter. Dette er kloke ord.» President, Høyre har i motsetning til Direktoratet for naturforvaltning og raudgrønne politikere respekt for de lokalsamfunnene som faktisk må leve med den belastningen av råvilt og som taper et bredt spekter av utmarksrettigheter og muligheter, blant annet bonden sine beiterettigheter. Det er skremmende å se at vi har en forvaltning som overser mange av Stortinget sine føresetnader, bortsett fra bestaltmåler, og at de både driver politikk, og uttaler seg som om det var et politisk organ. Høyre mener at nødverget ikke skal være en del av den aktive bestandsforvaltningen av store rovdyr, og at lovbestemmelsene derfor må gjøres uavhengig av bestandssituasjonen for det enkelte rovdyrart. Høyre mener også at generelt må åpnes for avliving av jerv, gaup, bjørn og ulv når avlivingen vurderes som påkrav for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade for bufe, tamrein og gris. Høyre mener i motsetning til regjeringen at nødverdigretten må gjelde tilgang til å avgive i nødverget ved angrep også fra ulv. President, det er underlig å se den åpenlyse uenigheten som er i regjeringen også på dette området. I Aftenposten sist veke kunne vi lese at statssekretær Heidi Sørensen uttaler at tesklen for å ta ut skadedyr allerede er låg, medan landbruksminister Brekk uttaler at formuleringene i Soria Moria 2 er et klart signal om at tesklen skal senkes. Statsråden uttaler at det skal være høvet til å skyte ulv som angrip hund. Dette er ikke det som står i denne innstillingen. Regjeringen sier hans samling av denne saken nærmer seg en parodi. Det primære målet ved utvidet nødvergebestemmelse er å bidra til større trygglegg for husdyreigerne. Dessverre kommer ikke lovendringsframlegget fra regjeringen dette, og det er gått for meg, president, og registrerer at til og med Senterpartiet forsvarer en slik haldning. Høyre ønsker også at nødverget skal gjelde for hund. Det er svært skuffende å se at de rødgrønne partiene vil utsette dette spørsmålet på nytt, og at de framleis er like handlingslommer i råvildpolitikken. På strekningen mellom Halden og Trysil blir det rapportert om stadig flere angrep og drap på hund. På Bokrød i Østfold var det en hund drepen av ulv heime på tunen på garden. Det var barna i familien som fann hunden. Ulven hadde gått forbi tidligere på dagen, og de hadde prøvd å skremme den bort. Likevel kom hunden tilbake og drap. Kom ulven tilbake og drap hunden. Mange stader kan han ikke gjennomføre jakt med hund på grunn av fare for ulvangrep. Det er også et godt døme på hvordan mange får øydelagt viktige rettigheter på grunn av ulven. Den 11. oktober var det drepet en elghund i halden, ti meter fra eigeren. Han hadde gevær og skal ut varselskott for å skremme ulven. Likevel var hunden drepet. Det er lett å forstå den fortvilelsen som barna og familien i Bokrø følte da jeg fann familiehunden sin drepen, og Høyre ønsker at folk skal kunne forsvare sine firebeinte familievenner. President, i høringsuttalen fra Norskog blir det vist til at nødverg for hund trolig vil få minimal betydning for ulvebestanden, siden hundene som er mest utsette vil være langt under eigeren. Likevel er det svært viktig at eigeren vet at han kan reagere, og i Halden kunne livet til familiehunden trolig vært reddet. Argumentet om at hunder skal bli brukt som påskott for å felle ulv er hårreisende etter mitt syn. Det vittner om kunnskapsløse og mangel på rot i verkeligheten. De som vil drive ulovlig ulvejakt bruker helt andre metoder. Det viktigste verkemiddelet for å få respekt for lover er å vise respekt for innbyggerne som skal leve etter disse lovene. Da får vi også tillit til hverandre til politikere og byråkrater som skal lage lover og handheve en fornuftig forvaltning av råvilta våre. Da vil jeg fremme Høyre og Kristelig Folkeparti sine forslag til det.